ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் இன் தமிழ் வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் ஒரு பொங்கல் ரெசிபி இந்த மெத்தடில் நீங்கள் பொங்கல் செஞ்சிங்கன்னா பொங்கல் பிடிக்காதவங்க கூட கண்டிப்பாக கேட்டு சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இந்த அருமையான சக்கரை பொங்கல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சரிசி அரை கப் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு ஒரு கால் கப் அளவுக்கு கட் பண்ண தேங்காய் அதே மாதிரி நெய் தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் ஒரு பதினஞ்சு போல் உலர் திராட்சை ஒரு பதினஞ்சு முந்திரி எடுத்துக்கலாம் வெள்ளம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஏலக்காய் ஒரு மூணு ஏலக்காய் தட்டி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் பால் ஒரு கப் அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் தான் இந்த பொங்கலுக்கு ரொம்ப தேவையான பொருட்கள் அரிசியை ஒரு பவுலில் ஊற்றி களைஞ்சி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அரிசி ரொம்ப நேரம் ஊறணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு பத்து நிமிஷம் அளவுக்கு ஊறுனுச்சுன்னா போதும் அதனால் இதை நம்ம தண்ணி ஊற்றி நல்லா களைஞ்சி ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் ஊற வச்சுக்கலாம் ஒரு பேனில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் ஹீட் ஆனோடனே நம்ம முந்திரி இதில் வறுத்துக்கலாம் முந்திரி ஓரளவு கலர் செஞ்சானோடனே நம்ம திராட்சையும் இதில் போட்டு வறுத்துக்கலாம் ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா பலூன் மாதிரி திராட்சை விரிஞ்ச உடனே நம்ம இது ரெண்டையுமே நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் ரெண்டுமே கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இதே நெயில் தேங்காயையும் நம்ம சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் தேங்காய் ஒரு நிமிஷம் போல் வதக்கினா போதும் குக்கரில் அரை கப் அளவுக்கு பாசி பயிர் போட்டு நம்ம வறுத்துக்கலாம் இது கலர் சேஞ்ச் ஆகணும்ட்டு இல்லை ஓரளவுக்கு நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கணும்னா போதும் இதில் தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் நம்ம நாலு மடங்கு அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துணும் அரிசியும் பருப்பும் ஒன்றரை கப் எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா அதனால் ஆறு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தணும் இதில் நான் நாலு கப் அளவுக்கு தண்ணியும் ஒரு கப் பாலும் இப்போ சேர்த்திக்கிறேன் ஒரு கப் தண்ணி வந்து நான் வெள்ளத்தில் சேர்த்திக்கிறேன் அளவு அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் நான் நாலு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திட்டு ஒரு கப் அளவு பால் சேர்த்திருக்கேன் நீங்கள் வேணால் தண்ணியை கூட சேர்த்திக்கோங்க ஆனால் பால் சேர்த்தணும்னா ரொம்ப அருமையாக டேஸ்ட் இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக பால் சேர்த்திக்கோங்க இப்போ நம்ம களைஞ்சி ஊற வச்சுருக்க அரிசியை இதில் சேர்த்திக்கலாம் நம்ம அரிசியில் இருக்க தண்ணியெலாம் எடுத்துகிட்டு சேர்த்துங்க ஏன்னா நம்ம தண்ணி ஆல்ரெடி கரெக்டாக சேர்த்திருக்கோம் எல்லாமே சேர்த்தியாச்சு நம்ம இப்போ குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு விசில் கிட்டே விட்டு எடுத்துக்கலாம் மீடியம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு விசில் விடுங்க ஏன்னா இது நிதானமாக வேகணும் அப்போ தான் நல்லா வெந்து வரும் நான் வெள்ளம் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா ரெண்டு கப் அளவு கூட சேர்த்திக்கோங்க ஆனால் இந்த அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்துறீங்கன்னா உங்களுக்கு தகட்டாமல் இருக்கும் இப்போது மீதி இருக்க ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி இதில் சேர்த்து இதை நம்ம உருக வைக்கலாம் வெள்ளம் நல்லா கரையிற அளவுக்கு இதை நம்ம ஹீட் பண்ணி கரைச்சி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு இதுக்கு கம்பி பதெல்லாம் அளவு கிடையாது கரைஞ்சிச்சுன்னா போதும் இதை தனியாக வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா வெள்ளத்தில் தூசு துரும்பெலாம் இருக்கும் அதனால் எப்பயுமே வெள்ளம் இந்த மாதிரி கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க விசில் அடங்கிடுச்சு பாருங்கள் சாதம் நல்லா வெந்திருக்கு இந்த அளவுக்கு இது வேகணும் கரண்டி வச்சு இதை லைட்டாக நம்ம மசிச்சு விட்டுக்கலாம் நம்ம அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு இந்த வெள்ளத்தை நீதில் நம்ம சேர்த்திக்கலாம் இந்த தண்ணியும் சோறும் ஒன்றோட ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெந்துச்சுன்னா போதும் எல்லாம் கலந்து விட்டுக்கோங்க வெள்ளம் சேர்த்துன உடனே இதில் நம்ம தேங்காய் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ ஃபைனலாக முந்திரி திராட்சி இதில் நம்ம சேர்த்திக்கலாம் எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கடைசியாக ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்திக்கலாம் அதே மாதிரி ஏலக்காய் இடித்து வச்சது இதில் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா ஒன்றோடு ஒன்று கலக்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் அருமையான பொங்கல் ரெடி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆச்சுன்னா சூடு ஆற ஆற பொங்கல் நல்லா இறுகிக்கும் அருமையான பொங்கல் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் மறக்காமல் என் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் குறைநிறைகள் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க அது எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் உங்கள் ஆதரவுக்கு மிக்க நன